。对呀、啊，都通宵好几个晚上看监控了，我都把废品站改成迷宫了。还是有贼进来呀、啊，老是丢一些汽车零件。虽然我收回来的都是废弃的车，但是这些零部件都蛮值钱的。有一些人呐、啊，车坏了就到我这里来，顺走一些零部件呢。本来收这些废弃的车就卖不了几个钱，最贵的零部件都被这些贼给拿走了。这收废品的活我还怎么做呀？还有几个死角没有监控的，我得出去看一看，巡逻巡逻了，免得这些贼啊挑没有监控的地方下手。过两天啊，这个死角得多装上几个监控呢。我这废品站里面最好的汽车就是这一辆了，拖拉机，今天刚收回来的，没什么破，还能开呢。这里面最贵的就是它了。不说了，早点巡逻完我就可以休息了。我想着这么晚了，这贼应该也进不来吧？毕竟我把这废弃厂改成迷宫也没有多久，这几天呢也没有看到贼进来过呢。先到这个位置去看一看吧。我以为没有办法上岸了呢。自从再次被大狗打败之后。我就沉睡在河里了，幸好有人把我从水里捞上来了。角角落落我都检查过了，很安全，没有贼进来呢。看来我这个废弃厂改成迷宫还是挺管用的，再加上几个摄像头，绝对安全。今天晚上我可以不要熬夜看监控了，可以好好睡个觉喽。哎，我那辆拖拉机呢？哪去了？刚想着没有贼呢。过没一会儿，我的拖拉机不见了。到底谁把我的拖拉机给拿走了？到底是哪个贼这么猖狂，连拖拉机都要？看一下，这贼到底在哪里？前面有人，是谁？哎，这是啥？呃，呃，呃。<笑><笑>我说二蛋，你弹的都是啥呀？我看你是选错爱好了吧？一点都没有天赋，还学什么钢琴呢？大哥，你也不看一下我才学了多少时间？我才学了一个礼拜耶！谁一生下来就会弹钢琴的？我又不是天生的弹钢琴好手，要不你来试一下，说不定你弹的比我还菜呢。我又没有学过，我当然是没有办法跟你比喽。那你还说啥呢？没有弹的比我好，那你就闭嘴了，不要再说了，影响我学习。耶，你这小子开始会顶嘴了。我要是喜欢这个钢琴这个爱好的话，我肯定弹的比你好，学的也比你快。你就吹牛吧，我发现你吹牛倒是挺厉害的。行了，我也不跟你吹了。我看到这老弟啊，在门口呢，鬼鬼祟祟的，不知道想干啥呢。老弟，你都被发现了，还那边鬼鬼祟祟的。你不是说二蛋在学钢琴吗？我正好有空啊，过来看一看呢、啊。二蛋，你的钢琴学的怎么样了？还好吧，就是大狗说我弹得很烂。不能再说这钢琴的事情了，等一下我跟二蛋要吵起来了。老弟，你干嘛戴着一个墨镜啊？弄得跟做保镖一样，我的工作就是保镖啊！啊，你去找兼职做保镖啦？是啊，其他的工作我又不会做。正好我也是很喜欢开车呢。我发现啊，这些老板的车开的都是挺好的，就是有点事情想让你们两个帮我出出主意啊。啥事呀？你赶紧说。我第一天上班开这么好的车，不小心把门给刮坏了。不是吧，老弟，这么不专业？我本来就不专业的。我在找工作的时候看到有个保镖的职位。我就试了一下，没想到我就被录用了。第一天上班就把这车门啊给他搞坏了。大哥，你不是知道有个废品站那边有零部件吗？我们可以去那里找这个门的零部件，那边能找到同样的车的零部件，蛮便宜的。没错，那边的零部件确实便宜，不知道能不能找得到呢？过去看一看吧，碰碰运气。刚才我绕了两圈，还以为我走错路了呢。这老板可真会玩呢，把这废品站改得像迷宫一样。我差点就进不来喽，他还想不想做生意了？下车下车，我们到了，这里就是这家废品站了，专门收废弃的车。看一下这里面有没有这种车的门的零部件。你确定他这里有这种豪车的门吗？这老板没有他收不到的废品车呢，碰碰运气吧，进去看一看，东西蛮多的，特别是车，不管是货车还是小车还是跑车啊，里面都有。
，这大白天的，这老板都不在，可能是出去收废品了吧？我们这个先找一找，找到了，这老板也差不多回来了。自己找要找多久啊？这里的东西这么多，要不我们等这老板回来再说吧。等他回来，谁知道要等到什么时候？再说了，你这辆车不是急着修吗？要是被你的老板发现了，这辆车是你弄坏的，叫你去修理厂修，那你不得心疼死了？看来你要白给他打工了。外面我们都找了一圈了，没有发现你这门的零部件。我们往里面走，看一看还有没有这个报废的车。哎呀，这废品站可真够大的！这老板，生意做这么大吗？我们都差点闹不出去了。之前这个废品站都不会这么复杂的，现在被这老板改成这么复杂。我们都差点迷路了，这里还有电脑呢，看来这里是他的监控区吧？我的天，这个废品站真够大的！看了一下，这里面的话是他的办公室，我们看到监控了，看一看我们要怎么出去。呃，我们刚才是在这个位置，没错，然后要从另外一条路绕出去。哦，我知道了，你们两个跟着我，别迷路了，我们先出去吧。在门口外面等这个老板吧。里面的话，我真的是怕迷路呢，出不去就糟了。A few moments later， 大狗啊，这是啥废品站呢？我们都绕了一天了，都没有绕出去，我腿都快废了。现在应该是晚上了吧？我的老板一直打电话给我了，我看我明天要丢工作了，还要挨顿骂。这我哪知道呢？之前不是这样子的。这废品站的老板真的是，把一个好好的废品站改得像迷宫一样。我们再找一遍吧，看一看能不能找到出口出去。<笑>还是出不去呀、啊？这什么鬼地方啊？哇，吓我一跳！这这这不是怪物吧？哎，这拖拉机怎么那么面熟啊？我想起来了，大头，这拖拉机是一只怪物。我也记起来了，这拖拉机我们之前见过。这拖拉机怪物，我们之前跟他交战的时候碰见过。不好，他们过来了，赶紧跑！他不是被我们丢进河里去了吗？呃。我去，全部追上来了！呃呃，这这拖拉机怪物怎么会在这呢？呃，刚才被打晕过去了。呃呃呃呃，这这废品站好好像不是刚才的了。大狗，快跑！这拖拉机怪物不止一只呢，我们中这拖拉机怪物的陷阱了。刚才不是只有一只拖拉机怪物吗？怎么会变成这么多出来呢？我到现在还是有点懵呢。突然就被困在这迷宫里面了。看来这拖拉机怪物早就设下好陷阱来埋伏我们了。里面有一只，快跑！这拖拉机怪物数量也太多了吧，四面夹击，根本跑不掉啊！还想着往边上跑的，直接被踹飞了。这拖拉机怪物撞得可真准，直接把我踹入陷阱的传送门了。太残暴了！大哥，往这条路走，应该没有错。刚才我绕了一圈，前面应该是有传送门的。哎，真的有一个哎！我说能进去吗？哎，恶蛋呢？跑哪去了？老弟，你可别进去啊！想进去也来不及了，这些拖拉机怪物盯上我了。那你还不赶紧跑？看一下还有没有其他的传送门。我看到这里有个紫色的，穿过去。哇，幸好不是陷阱，要是陷阱的话就完蛋了。巴比 Q 嘞，前面还有个绿色的，绿色的传送门。不好，这边上有这个拖拉机怪物，这个蓝色的我们还是不敢进去啊。换一条路吧。我觉得前面应该还有传送门的，在哪呢？都没有看见呢、啊。这里还有个蓝色的，还是别进去吧。我感觉它是陷阱。老弟说陷阱啊，肯定不是。嘿嘿，被我猜对了，幸好没有信老弟呀、啊。嘿嘿，这老弟也跟着我进来了，幸好我们两个人同时逃出来了。我们打开了大门，看见恶蛋在外面，给我出去，不要让你进来。